പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെ കെ എസ് ആർ ടി സിയുടെ സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കാനാകില്ലെന്ന സർക്കാർ നിലപാടിനെതിരെ പ്രതിഷേധം ശക്തം നടപടി ഇടത് സർക്കാരിന് ഭൂഷണമല്ലെന്ന അഭിപ്രായവുമായി ഭരണപക്ഷ സംഘടനയായ എ ടി യു സി രംഗത്ത് വന്നു അതിനിടെ ജീവനക്കാർക്ക് ശമ്പളം നൽകുന്നതിന് സർക്കാർ എഴുപത് കോടി അനുവദിച്ച സാഹചര്യത്തിൽ ഇന്ന് ശമ്പള വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അറിയിച്ചു കെ എസ് ആർ ടി സി പെൻഷൻകാരുടെയും ജീവനക്കാരുടെയും പ്രതീക്ഷകളെയാണ് സംസ്ഥാന സർക്കാർ തല്ലിക്കെടുത്തിയത് പെൻഷൻ ഉൾപ്പെടെയുള്ള സാമ്പത്തിക ബാധ്യത ഏറ്റെടുക്കില്ലെന്ന് കണ്ണിൽ ചോരയില്ലാതെ സർക്കാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നിലപാടെടുത്തു ഗതാഗത വകുപ്പ് അഡീഷണൽ സെക്രട്ടറിയുടെ ഈ നിലപാട് പക്ഷേ ജീവനക്കാരെയും പെൻഷനായി വേഴാമ്പല്ല പോലെ കാത്തിരിക്കുന്ന പെൻഷൻകാരെയും ചോടിപ്പിച്ചു ഒരു കൂട്ടം പെൻഷൻകാർ ഹൈക്കോടതിയിൽ നൽകിയ ഹർജിയിലാണ് സർക്കാർ കടുത്ത നിലപാടെടുത്തത് സർക്കാരിനെതിരെ എ ഐ ടി യു സി തെരുവിലിറങ്ങി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ കൈയൊഴിയാനുള്ള തീരുമാനം ഇടതു സർക്കാരിന് ഭൂഷണമല്ലെന്നും നീക്കത്തിൽ നിന്ന് സർക്കാർ പിന്തിരിയണമെന്നും ഭരണപക്ഷ യൂണിയനായ ട്രാൻസ്പോർട്ട് എംപ്ലോയീസ് യൂണിയൻ ആവശ്യപ്പെട്ടു നിലവിൽ കഴിഞ്ഞ ഒരു വർഷ കാലത്തോളമായി കെ എസ് ആർ ടി സിയെ നന്നാക്കാൻ വേണ്ടി ബഹുമാനായ ധനകാര്യ വകുപ്പ് മന്ത്രിയുടെ പിന്തുണയോടുകൂടി കൊണ്ടുവന്ന കുറെ പരിഷ്കാരങ്ങൾ കെ എസ് ആർ ടി സിയെ പടുകുഴിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവന്ന് എത്തിച്ചു എന്ന യാഥാർത്ഥ്യമാണ് ഇപ്പൊ നമ്മുടെ മുമ്പിൽ നിൽക്കുന്നത് പ്രതിസന്ധിക്കിടെ ഡിസംബർ മാസത്തെ ശമ്പളം ഇന്നു മുതൽ വിതരണം ചെയ്യുമെന്ന് കെ എസ് ആർ ടി സി അറിയിച്ചു ഇതിനായി സർക്കാർ എഴുപത് കോടി രൂപ അനുവദിച്ചു എന്നാൽ അഞ്ചു മാസമായി മുടങ്ങിക്കിടക്കുന്ന പെൻഷൻ വിതരണ കാര്യം ഇനിയും തീരുമാനമായിട്ടില്ല ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഇന്ന് അവസാനിക്കുന്ന പാർലമെന്റിന്റെ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിൽ മുത്തലാഖ് ബിൽ പാസ്സാകില്ലെന്ന് ഉറപ്പായി ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യമാണ് രാജ്യസഭയിൽ തർക്കത്തിന് വഴിവെച്ചിരിക്കുന്നത് ഇന്നത്തെ സഭാ നടപടികളിൽ ബിൽ ഉൾപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ടെങ്കിലും പരിഗണിക്കാൻ ഇടയില്ല മുത്തലാഖ് ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള സർക്കാരിന്റെ ശ്രമങ്ങൾ ശീതകാല സമ്മേളനത്തിന്റെ അവസാന ദിവസം വരെയും ഫലം കണ്ടില്ല രാജ്യസഭയിൽ ബിൽ സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ ആവശ്യം അംഗീകരിക്കാനാകില്ലെന്ന ഉറച്ച നിലപാടിലാണ് സർക്കാർ കഴിഞ്ഞ രണ്ടു ദിവസങ്ങളിലും ഭരണ പ്രതിപക്ഷ ബഹളത്തെ തുടർന്ന് ബിൽ പരിഗണിക്കാൻ കഴിഞ്ഞിരുന്നില്ല പ്രതിപക്ഷത്തിന്റെ എതിർപ്പ് മറികടന്ന് ബിൽ പാസാക്കാനുള്ള ഭൂരിപക്ഷം സർക്കാരിന് രാജ്യസഭയിലില്ല ഇതറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെ പ്രതിപക്ഷത്തെ വെട്ടിലാക്കാൻ പുതിയ തന്ത്രമാണ് സർക്കാർ പുറത്തെടുത്തിരിക്കുന്നത് സെലക്ട് കമ്മിറ്റിക്ക് വിടണമെന്ന് വാശിപിടിച്ച് പ്രതിപക്ഷം ബില്ലിനെ അട്ടിമറിക്കാൻ ശ്രമിക്കുന്നു എന്ന പ്രചാരണം കേന്ദ്രമന്ത്രിമാർ തന്നെ ഊർജിതമാക്കിയിരിക്കുകയാണ് രാജ്യസഭയുടെ ഇന്നത്തെ നടപടിക്രമങ്ങളിൽ വൈകിട്ട് അഞ്ചു മണിക്ക് ശേഷമാണ് മുത്തലാഖടക്കമുള്ള ബില്ലുകൾ ഉൾപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് അവസാന ദിവസം ഉച്ചയോടെ രാജ്യസഭ പിരിയാനുള്ള സാധ്യതയാണ് നിലനിൽക്കുന്നത് ഈ സമ്മേളനത്തിൽ ബിൽ പാസാക്കാൻ കഴിഞ്ഞില്ലെങ്കിൽ മുസ്ലിം സ്ത്രീകൾക്ക് നീതി ഉറപ്പാക്കാനുള്ള ശ്രമങ്ങളെ കോൺഗ്രസ് അടക്കമുള്ള പാർട്ടികൾ എതിർത്തു എന്ന ശക്തമായ പ്രചരണം രാജ്യവ്യാപകമായി നടത്താനും ബി ജെ പി തീരുമാനിച്ചിട്ടുണ്ട് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ ഡൽഹി കെപ്കോയിലും ഇനി മുതൽ ഹോർമോൺ ചിക്കൻ ജൈവ ചിക്കൻ ഉൽപാദനത്തിൽ നിന്നും സർക്കാർ സ്ഥാപനമായ കെപ്കോ പൂർണ്ണമായും പിൻവാങ്ങുന്നു മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് കെപ്കോ ആരംഭിച്ചത് തന്നെ ഗുണമേന്മയുള്ള ചിക്കൻ ഉത്പാദനം ലക്ഷ്യമിട്ടായിരുന്നു കർഷകർക്ക് കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കെപ്കോ നൽകും ജൈവതീറ്റ കുടപ്പനക്കുന്നിലെ ഫാമിൽ ഉൽപ്പാദിപ്പിച്ച് കർഷകന് നൽകും നാൽപ്പത്തിയഞ്ച് മുതൽ അൻപത് ദിവസം വരെ വളർച്ചയെത്തിയ കോഴികളെ തിരിച്ചെടുത്ത് ഇറച്ചിയാക്കി വിൽപ്പന നടത്തും ഇതായിരുന്നു കെപ്കോയുടെ പ്രവർത്തനം ലാഭമില്ലെന്ന കാരണത്താലാണ് കെപ്കോ പ്രവർത്തന രീതി മാറ്റുന്നത് ഔദ്യോഗികമായി ഇത് സംബന്ധിക്കാൻ കെപ്കോ തയ്യാറല്ല സ്വകാര്യ സംരംഭകരെ പോലെ ഹോർമോൺ അടക്കം കുത്തിവെച്ച് ഭാരം കൂടിയ ചിക്കൻ ഉത്പാദിപ്പിക്കാനാണ് കെപ്കോയുടെ നീക്കം കെപ്കോ ആസ്ഥാനത്തെ ഇന്റഗ്രേഷൻ സെക്ഷനിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥ പറയുന്നത് കേൾക്കാം സ്വകാര്യ പൌൾട്രി ഫാമുകളിൽ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചിക്കൻ ഗുരുതര ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾക്കിടയാക്കുമെന്ന ആശങ്ക നിലനിൽക്കുകയാണ് കെപ്കോയും ഈ വഴിയിലേക്ക് നീങ്ങുന്നത് വില അല്പം കൂടിയാലും വിഷരഹിത ചിക്കൻ ഇതായിരുന്നു കെപ്കോയെ കുറിച്ച് ജനങ്ങൾക്കുള്ള ധാരണ എന്നാൽ കെപ്കോ മാറുകയാണ് നഷ്ടക്കണക്ക് പറഞ്ഞ് ജനം എന്തു കഴിച്ചാലും ലാഭം മതി അതാണ് ഈ സർക്കാർ സ്ഥാപനത്തിന്റെ പുതിയ നിലപാട് വി വി അരുൺ ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തിരുവനന്തപുരം ഈ വാർ
ജോയ് കെപ്കോ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിക്കുന്നത് തന്നെ വിഷരഹിതമായ ഹോർമോൺ രഹിതമായ ഒരു നല്ല ചിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് നൽകുക എന്ന നല്ല കോഴികൾ ചെലുകുക എന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെയാണ് കഴിഞ്ഞ കുറെ കാലമായി ജനങ്ങൾ വലിയ വിശ്വാസത്തോടെ കൊണ്ടുനടന്ന സ്ഥാപനം കൂടിയാണ് കെപ്കോ കാരണം പുറത്ത് വിലക്കുറവിൽ ചിക്കൻ ലഭിക്കുമെങ്കിലും ഇത്തരത്തിൽ വിഷരഹിതമായ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കാത്ത അതിപ്പോ ആന്റിബയോട്ടിക് ഉൾപ്പെടെയുള്ള മരുന്നുകൾ നൽകി ഭാരം കൂട്ടുന്ന തരത്തിലുള്ള ചിക്കൻ വാങ്ങുന്ന വാങ്ങാതിരിക്കാൻ ജനങ്ങൾ ഏറ്റവും അധികം ആശ്രയിക്കുന്നത് ഈ കെപ്കോ ചിക്കനെയാണ് പക്ഷേ ആ ആ ഒരു അത്തരം ഒരു നിലപാടിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും കെപ്കോ പിന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ലാഭം കണക്ക് തന്നെയാണ് അവരുടെ പ്രധാന പ്രശ്നം കഴിഞ്ഞ കുറച്ച് രണ്ടു വർഷങ്ങളായി കെപ്കോ നഷ്ടത്തിലാണ് പ്രവർത്തിക്കുന്നത് മാത്രമല്ല ഈ കെപ്കോ വഴി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന കെപ്കോയുടെ പ്രവർത്തന രീതി ഇപ്രകാരമാണ് അതായത് ആദ്യം കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർക്ക് നൽകും അത് അതിനുള്ള തീറ്റയും കെപ്കോയിലെ കുടപ്പരക്കുന്ന ഒരു ഫാം ഉണ്ട് അവിടെ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കുന്ന ജൈവ തീറ്റ ചോളമടക്കമുള്ള ഒരു തരത്തിലുള്ള പ്രിസർവേറ്റീവും കീടനാശികളും അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു മരുന്നും ചേർക്കാത്ത തരത്തിലുള്ള തീറ്റയാണ് ഈ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾക്ക് നൽകുന്നത് അത് നൽകി അതിൽ നിന്ന് വലുതാക്കിയെടുക്കുന്ന കോഴികളെയാണ് പിന്നീട് കെപ്കോ വിൽക്കുന്നത് കെപ്കോയുടെ സ്റ്റാളുകളിലൂടെ വിൽക്കുന്നത് എന്നാൽ പുറത്തെ മറ്റു സ്വകാര്യ വ്യക്തികളാകട്ടെ ഹോർമോൺ അടക്കമുള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് നിറച്ച മരുന്നുകൾ അടക്കമുള്ള ഭക്ഷണം നൽകി തീറ്റ നൽകി വളർത്തുന്ന കോഴികളെയാണ് പിന്നീട് വിൽക്കുന്നത് ഇത് വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങൾ ക്യാൻസർ അടക്കമുള്ള രോഗങ്ങൾ കാരണമാകുന്ന തരത്തിലുള്ള പഠന റിപ്പോർട്ടുകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു ജനങ്ങൾക്ക് വലിയ ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുന്ന വാർത്തകൾ ഉണ്ടായിരുന്നു അതിന്റെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായും കെപ്കോയും മാറുന്ന ഒരു സ്ഥിതിയാണ് ഇതിലൂടെ നമുക്ക് മനസ്സിലാവുന്നത് കെപ്കോ ഈ മാസം ആദ്യം മുതൽ ഈ ഒരു നേരത്തെ ഇന്റഗ്രേറ്റഡ് ഫാമിംഗ് എന്ന സംയോജിത കൃഷിയായിരുന്നു കോഴി വളർത്തുന്ന കെപ്കോ സ്വീകരിച്ചത് അതിൽ നിന്ന് പൂർണ്ണമായും പിന്മാറിക്കൊണ്ട് കരാർ ഫാമിങ്ങിലേക്ക് കെപ്കോ മാറുന്നു കോഴികൾ മാത്രം കോഴികളെ മാത്രം കെപ്കോ പതിനായിരം രൂപ നൽകുമ്പോൾ കർഷകന് നൽകും പിന്നീട് എന്ത് ഭക്ഷണവും എന്ത് തീറ്റയും കോഴികൾക്ക് നൽകാമെന്നൊരു ഞാൻ വി വി ആറിലേക്ക് എത്താം ഇപ്പോൾ നിശാന്ത് കെപ്കോ ഫാമർ നമ്മോടൊപ്പം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ ചേരുകയാണ് നിശാന്ത് വളരെയധികം ആശങ്ക ഉണ്ടാക്കുന്ന ഒരു കാര്യം തന്നെയാണ് നമുക്കറിയാം നമ്മൾ പലപ്പോഴും ഈ നല്ല ചിക്കൻ ലഭിക്കാനും വിശ്വസിച്ച് കഴിക്കാവുന്ന അതുകൊണ്ട് പലപ്പോഴും ആൾക്കാർ ഈ കെപ്കോയുടെ കെപ്കോയിലേക്കാണ് പോകാറുള്ളത് പക്ഷെ ഇപ്പോൾ കെപ്കോയിൽ നിന്ന് ഇനി ലഭിക്കാൻ പോകുന്ന ചിക്കനെ കുറിച്ച് ഓർക്കുമ്പോൾ അത് വളരെയധികം ആശങ്ക സൃഷ്ടിക്കുകയും ചെയ്യുന്നു ഹോർമോൺ ഉള്ള കോഴികളെ ഇനി വിൽപ്പനയ്ക്ക് കൊണ്ടുവരുമെന്നാണ് ആ ഒരു തീരുമാനം എങ്ങനെ നമുക്ക് ഇതിനെ ഉൾക്കൊള്ളാൻ കഴിയും കെപ്കോ ഇപ്പോൾ പൂർണ്ണമായിട്ടും കോൺട്രാക്ട് ഫാമിംഗ് ഒക്കെ വെച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് അപ്പോ ഞങ്ങള് ലാഭം കുറഞ്ഞാലും ഈ കെപ്കോയുടെ ചിക്കൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കാരണം തന്നെ ഹോർമോൺ ഉള്ളത്തെ ചിക്കൻ ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ പറ്റും മനസ്സിലാക്കി സംതൃപ്തി ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാൽ ഇപ്പോൾ തീർത്തും കർഷകരെല്ലാം പൂർണ്ണമായിട്ടും പടുകൂടി തള്ളിയിട്ടുകൊണ്ടാണ് ഇപ്പൊ ഇങ്ങനൊരു നീക്കത്തിലോട്ട് പോകുന്നത് അപ്പോ എല്ലാ കാര്യങ്ങളിലും കേരളം മറ്റുള്ള സംസ്ഥാനങ്ങൾ ആശ്രയിച്ചുകൊണ്ടിരിക്കുകയാണ് പച്ചക്കറി ആയിരുന്നാലും അരി ആയിരുന്നാലും എന്ത് കാര്യമായിരുന്നാലും ഇപ്പോൾ ഇറച്ചി പോലും തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ഹോർമോൺ കുത്തിവെച്ച് ചിക്കൻ പല സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ നിന്ന് വന്നുകൊണ്ടിരുന്നത് കൊണ്ടാണ് ഇപ്പോ കെപ്കോ കെപ്കോ എന്ന സ്ഥാപനം തുടങ്ങാനും ഹോർമോൺ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ജനങ്ങൾക്ക് കെട്ടിക്കാനും വേണ്ടി തുടങ്ങിയത് എന്നാൽ ഇപ്പോഴത്തെ സാഹചര്യം വെച്ചിട്ട് കെപ്കോയ്ക്ക് ഇനി ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കാത്ത ഹോർമോൺ ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ കൊടുക്കുവാൻ സാധിക്കത്തില്ല കാരണം ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള ഞങ്ങളെ പോലെയുള്ള കെപ്കോയുടെ ഇൻഡേഷൻ ഫാമുകളിലെല്ലാം ഇനി ഇറച്ചി പോയി ഇടത്തില്ല എന്നാണ് കെപ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭിച്ച വിവരം അപ്പോ അതുകൊണ്ട് തന്നെ നമുക്ക് ഇത് മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ ആയിരുന്നു സാധിക്കത്തില്ല അപ്പൊ ഇനി ഇനി മുതൽ കെപ്കോ കോൺട്രാക്ട് ഫാമിലോട്ട് പോകുമ്പോൾ കെപ്കോയിൽ നിന്ന് ലഭിക്കുന്ന എല്ലാ ചിക്കനും ഹോർമോൺ ഉള്ള ആന്റിബയോട്ടിക് ഉള്ള ചിക്കൻ ആയിരിക്കും ഞാൻ എത്താം തിരിച്ചെത്താം ടെലിഫോൺ ലൈനിൽ അല്പസമയം കൂടി തുടരണം ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷൈൻ ചേരുന്നു അദ്ദേഹം മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടറാണ് ഡോക്ടർ ഷൈൻ ഇത്തരം നീക്കങ്ങൾ ശ്രദ്ധയിൽപ്പെട്ടിരുന്നു പ്രത്യേകിച്ചും ഇങ്ങനെ ഹോർമോൺ കുത്തിവയ്ക്കുന്ന ചിക്കൻ കഴിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഉണ്ടാകാവുന്ന ആരോഗ്യ പ്രശ്നം എല്ലാവർക്കും അറിയാവുന്നതാണ് താങ്കൾക്ക് കൂടുതൽ അറിയാവുന്നതുമാണ് അപ്പോൾ ഇത്തരം നീക്കങ്ങളെ എങ്ങനെ പ്രോത്സാഹിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതിന്
ഈ ഇപ്പൊ ഇപ്പോൾ ഈ സംസ്ഥാനത്ത് പ്രചരിക്കുന്ന ഈ ബ്രോയിലർ കോഴി എന്ന് പറയുന്ന കോബിനത്തിൽപ്പെട്ട കോഴിയാണ് അമേരിക്കൻ ഇതിൽപ്പെട്ട കോഴിയാണ് ഏകദേശം ഒന്നേ ദശാംശം ആറ് കിലോ തീറ്റയിൽ തന്നെ അതിന് ഒരു കിലോ തൂക്കം ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഒരു കിലോ ഇറച്ചി ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ കഴിയും അപ്പൊ അങ്ങനെ അതിന്റെ ജനിത ഘടന തന്നെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കെ പിന്നെ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു ഹോർമോണോ പ്രത്യേകിച്ച് ഒരു തീറ്റയോ കൊടുത്ത് അതിനെ ആ ഒരു രീതിയിലേക്ക് കൊണ്ടുവരേണ്ട കാര്യമില്ല ഞാൻ താങ്കളിലേക്ക് എത്താം ശ്രീ നിഷാന്ത് ഈ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ഡോക്ടർ ഷൈൻ പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ശരിയാണോ തീർച്ചയായിട്ടും ഇപ്പൊ സാറ് പറഞ്ഞ കാര്യങ്ങൾ ഒരുപക്ഷെ ശരിയായിരിക്കും പക്ഷെ ഇപ്പൊ നമ്മുടെ ഫാമുകളിൽ വരുന്ന തീറ്റയില് കോഴി വളരേണ്ട കണ്ടന്റുകളൊന്നും ഇല്ല അതായത് ഇപ്പൊ നാൽപ്പത്തഞ്ച് ദിവസം ആകുമ്പോൾ നോർമലി ഉള്ള കോഴികൾ രണ്ട് കിലോ കെക്കോയുടെ കെക്കോയുടെ തീറ്റ കൊടുത്ത് നടത്തി കോഴി രണ്ട് കിലോ ആകുമ്പോൾ പ്രൈവറ്റ് ഫാമുകളിൽ വളരുന്ന കോഴികൾ മൂന്നും മൂന്നര കിലോ നാല് കിലോ വരെ വെയിറ്റ് വെക്കുന്ന കോഴികളും എന്നാൽ കെക്കോയിൽ നമ്മൾ എം ഡി ആയിട്ട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ എം ഡി വ്യക്തമായിട്ട് പറഞ്ഞു ജി എസ് ടി വന്നത് കാരണം കെപ്കോയില് കെപ്കോയുടെ സീഡ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കാൻ സാധിക്കുന്നില്ല ഇന്റഗ്രേഷൻ വിഭാഗത്തിൽ തീറ്റ ഉൽപ്പീപ്പ് ഉൽപ്പാദിപ്പിക്കേണ്ടവർക്ക് സാധിക്കുന്നില്ല കാരണം ഇൻഗ്രീഡിയൻസ് ഒന്നും വരുന്നില്ല പന്ത്രണ്ടെണ്ണം കണ്ടന്റുകളാണ് ഈ തീറ്റയിൽ അടങ്ങേണ്ടത് എന്നാൽ അതൊന്നും ഇപ്പൊ ലഭിക്കുന്നില്ല ചിലപ്പോൾ ചോളം മാത്രം ആയിരിക്കും പൊടിച്ച് കർഷകൻ ലഭിക്കുന്നത് അറുപത്തിയഞ്ച് ദിവസം ആയ എന്റെ ഫാമിൽ നിന്ന് പിടിച്ച കോഴിക്ക് ഒന്ന് പോയിന്റ് ആറ് മൂന്ന് മാത്രമാണ് വെയിറ്റ് അറുപത്തഞ്ച് ദിവസം ഈ പറയുന്നത് പോലെ ഇവര് പറയുന്ന കണ്ടന്റ് ഉണ്ട് എങ്കിൽ എന്തുകൊണ്ടാണ് നമ്മുടെ ഫാമുകൾ വളർന്ന കോഴികൾ വളരാത്തത് ഏറ്റവും പതിനഞ്ച് ലക്ഷം കോഴി രൂപ മുടക്കിയാണ് ഞാൻ ഫാം നിർമ്മിച്ചത് മൂന്ന് ബാച്ച് കോഴി ആയിട്ടേ ഉള്ളൂ നഷ്ടം നഷ്ടം കാരണം ജീവിതം മുമ്പോട്ട് കൊണ്ടുപോകാൻ പറ്റുന്ന സാഹചര്യത്തിൽ നിൽക്കുന്ന ഒരു വ്യക്തി കൂടിയാണ് അതുകൊണ്ടാണ് ഞാൻ ഈ പറയുന്ന കാര്യം ഞാൻ വി വി ആറിലേക്ക് ഒരിക്കൽ കൂടി വി വി അരുൺ ഇപ്പോൾ രണ്ട് അഭിപ്രായങ്ങൾ ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് കേട്ടു പ്രത്യേകിച്ചും ഡോക്ടർ ഷൈൻ പറഞ്ഞ കാര്യം വി വി അരുൺ ശ്രദ്ധിച്ചിട്ടുണ്ടാകും ഇത്തരം ഈ ഇത്തരം ഈ കാര്യങ്ങൾക്കൊന്നും ഒരു വസ്തുത ഇല്ല എന്ന തരത്തിലാണ് അദ്ദേഹം പ്രതികരിച്ചത് പക്ഷേ നമുക്ക് അത്ര നിസ്സാരമായി കാണാൻ കഴിയുന്നതാണോ ഒരിക്കലും അല്ല തന്നെ പറയേണ്ടി വരും കാരണം കെപ്കോയുടെ പരസ്യവാചകം തന്നെ ഇങ്ങനെ ഇത്തരത്തിലാണ് ആരോഗ്യകരമായ ചിക്കൻ വിഷരഹിതമായ ചിക്കൻ എന്നാണ് കെപ്കോയുടെ പരസ്യവാചകം കെപ്കോയുടെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ അടക്കമുള്ളവർ സർക്കാരിന്റെ സർക്കാർ പുസ്തകങ്ങൾ അടക്കമുള്ളവർ പറയുന്നത് കെപ്കോയിൽ മാത്രമാണ് ഇത്തരത്തിൽ ഒരു തരത്തിലും ആരോഗ്യ പ്രശ്നങ്ങളും ഇല്ലാത്ത ചിക്കൻ ലഭിക്കുന്ന മറ്റു പുറത്തുനിന്ന് വരുന്ന അല്ലെങ്കിൽ സ്വകാര്യ സംരംഭർ ഉത്പാദിപ്പിക്കുന്ന ചിക്കനിലൊക്കെ തന്നെ അത് 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 വളർത്തിയെടുക്കുന്ന രീതിയിലെ പ്രത്യേകത കൊണ്ട് തന്നെ വലിയ ആരോഗ്യ പ്രശ്നമുണ്ടെന്ന ഉണ്ടെന്ന സ്ഥിരീകരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ടുകൾ തന്നെയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് ഇത്തരം ഒരു ആരോഗ്യകരമായ ചിക്കൻ ലഭ്യമാക്കുന്ന ലക്ഷ്യത്തോടെ കെപ്പോ എന്ന സ്ഥാപനം ആരംഭിച്ചത് അത് പ്രവർത്തിച്ചു വന്നതും പക്ഷേ കർഷകർ തന്നെ പറയുന്നത് കർഷകർ തന്നെ ഇക്കാര്യം പറയുന്നുമുണ്ട് കൃത്യമായ വലിയ തൂക്കം ലഭിക്കണമെങ്കിൽ അല്ലെങ്കിൽ കെപ്കോ അടക്കമുള്ള ഉൽപാദകർ ആവശ്യപ്പെടുന്ന തൂക്ക ലഭിക്കണമെങ്കിൽ മറ്റു വഴികൾ തേടേണ്ടതുണ്ട് അത് ഈ ഹോർമോൺ അടക്കമുള്ള അല്ലെങ്കിൽ ആന്റിബയോട്ടിക് മരുന്നുകൾ വരെ കോഴികളിൽ കുത്തിവെക്കുന്നു എന്ന നിരവധി വിവരങ്ങൾ നേരത്തെ തന്നെ പുറത്തു വന്നിട്ടുണ്ട് അത്തരം സാധ്യതകളിലേക്ക് തന്നെയാണ് ഇനി കെപ്കോയും നീങ്ങുന്നതെന്ന് ഉറപ്പിച്ചു പറയേണ്ടി വരും എന്ത് ഭക്ഷണം കൊടുത്താലും എന്ത് തീറ്റ കൊടുത്താലും കോഴിക്ക് രണ്ട് കിലോ ഭാരം മതി എന്ന നിർദ്ദേശമാണ് കർഷകർക്ക് കെപ്കോയിലെ ഉദ്യോഗസ്ഥർ നൽകുന്നത് അത് തന്നെയാണ് ഏറ്റവും വലിയ ഒരു ഭവിഷ്യത്തായി മാറാൻ പോകുന്നത് തീർച്ചയായും ഡോക്ടർ ഷൈൻ ഇതാണ് അതിന്റെ യഥാർത്ഥ ഒരു വസ്തുത ഇവിടെ ഭാരം കൂട്ടണം കെപ്കോ കെപ്കോയ്ക്ക് ലാഭവും ഉണ്ടാക്കണം അതിനുവേണ്ടി ഹോർമോണുകൾ കുത്തിവെക്കാനുള്ള ഒരു ശ്രമം നടത്തുന്നു അതില്ല എന്ന് പറയാൻ എത്രത്തോളം സാങ്കേതികമായി അല്ലെങ്കിൽ അതിന്റെ മറ്റു വശങ്ങളിലേക്ക് കടക്കുമ്പോൾ താങ്കൾക്ക് പറയാൻ കഴിയും അല്ല ആരാണ് ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നത് കെപ്കോടയിൽ ഇങ്ങനെ ഒരു ഹോർമോൺ ഇല്ല കെപ്കോടയിൽ തീറ്റ പോലും ഇല്ല എന്നാണ് ശ്രീ അരുണ് നിശാന്ത് ഒക്കെ വ്യക്തമാക്കുന്നത് ഇപ്പൊ എന്താ പറ്റിയെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഈ കെപ്കോ അതിന്റെ ഈ പ്രൊഡക്ഷൻ പാറ്റേൺ ഒന്ന് മാറ്റി അതാണ് ഇതിന്റെ അടിസ്ഥാനപരമായ കാരണം ഇത്ര ആരോപണങ്ങൾ ഉണ്ടാവാനുള്ള കാരണം തന്നെ അതിന്റെ പ്രൊഡക്ഷൻ പാറ്റേൺ മാറ്റിയതുകൊണ്ടാണ് അതായത് കെപ്കോ നേരത്തെ ചെയ്തിരുന്നത് ശ്രീ നിഷാന്ത് ഒക്കെ പറഞ്ഞതുപോലെ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങളെ കർഷകർക്ക് നൽകുകയും തീറ്റ കർഷകർക്ക് നൽകുകയും
അതേപടി മുന്നോട്ട് പോകുന്നതിന് തടസ്സം ഇതാണ് കാരണം തീറ്റ കിട്ടുന്നില്ല തീറ്റ കെപ്കോ ആയിരുന്നു കൊടുത്തുകൊണ്ടിരുന്നത് കെപ്കോയ്ക്ക് തീറ്റ കിട്ടുന്നില്ല കെപ്കോ അന്യസംസ്ഥാന കമ്പനികളിൽ നിന്നാണല്ലോ തീറ്റ വാങ്ങിക്കുന്നത് അല്ല മറ്റു സംസ്ഥാനങ്ങളിൽ പോയാണല്ലോ ഈ ഉൽപ്പാദന ഉദാഹരണമായിട്ട് ചോളവും ബജ്റയും കടലയും എല്ലാം തന്നെ വാങ്ങിച്ചു വേണം തീറ്റ ഉണ്ടാക്കുവാൻ അപ്പൊ അതൊന്നും കിട്ടുന്നില്ല ഈ ടെൻഡർ പോലെയുള്ള സംവിധാനം സുതാര്യ സംവിധാനങ്ങൾ ഉപയോഗിക്കുമ്പോൾ അതിനെ പൊളിക്കാൻ വേണ്ടി മറ്റു സംസ്ഥാന കമ്പനികളൊക്കെ ശ്രമിക്കുന്നുണ്ട് അപ്പൊ തീറ്റ കിട്ടുന്നില്ല എന്നുള്ളത് കൊണ്ട് തീറ്റ പ്രൊക്യൂർ ചെയ്യാൻ കഴിയാതെ വരുന്ന ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ കെപ്പോയ്ക്ക് അതിൽ നിന്ന് പിൻവാങ്ങേണ്ടി വരും സംശയമില്ല സർക്കാർ തീറ്റ കിട്ടാത്ത ഈ തീറ്റ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ എന്ത് മാറ്റമാണ് വരുത്തുന്നതെന്നാണ് താങ്കൾ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല തീറ്റ കിട്ടാത്ത സാഹചര്യത്തിൽ മറ്റൊന്നുമല്ല ഇപ്പോൾ സംസ്ഥാനത്ത് കർഷകർ ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത് പോലെ അവർക്കൊരു ഉൽപ്പാദന ഉപാധി എന്ന നിലയിൽ കോഴിക്കുഞ്ഞുങ്ങൾ നൽകുന്നു അവരിപ്പോൾ മറ്റുള്ള കമ്പനികളുടെ തീറ്റ വാങ്ങിച്ചു കൊടുത്തുകൊണ്ട് കുഴപ്പമില്ല മാത്രവുമല്ല ഇനി അഥവാ അങ്ങനെ ഈ കാര്യത്തിൽ എന്തെങ്കിലും സംശയം ഉണ്ടെങ്കിൽ ഇപ്പോൾ സർക്കാർ ഒരു ശ്രമം നടത്തുകയാണ് കാരണം ഇത്തരത്തിലുള്ള ആരോപണങ്ങളൊക്കെ ഉയർന്ന സ്ഥിതിക്ക് മറ്റൊരു ശ്രമം കൂടി നടത്തുകയാണ് എന്നാണ് ഞാൻ മനസ്സിലാക്കുന്നത് അല്ല സുതാര്യ ഞാൻ പറയട്ടെ ഈ ആന്റിബയോട്ടിക് അല്ലെങ്കിൽ ഹോർമോൺ അതിന്റെ പ്രസൻസ് ഈ കോഴി ഇറച്ചിയിൽ ഉണ്ടോ എന്ന് അറിയാൻ വേണ്ടി ഓരോ ആഴ്ചയും ഈ പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്ന ചിക്കന്റെ ഒരു ഭാഗം അതിന്റെ ഒരു മീറ്റ് പുറത്ത് സിറ്റി സെന്ട്രൽ ഫുഡ് ടെക്നോളജി റിസർച്ച് ഇൻസ്റ്റിറ്റ്യൂട്ട് മൈസൂരിലും രാജീവ് ഗാന്ധി ബയോ ടെക്നോളജി സെന്ററിലും ഒക്കെ അയച്ച് പരിശോധിക്കുകയാണ് അങ്ങനെ എന്തെങ്കിലും ഒരു റെസിപ്പി കണ്ടുപിടിക്കുകയാണെങ്കിൽ നമുക്ക് ഈ സംവിധാനം ഇത് തീറ്റ പുറത്തു നിന്ന് വരുന്നത് എല്ലാം തന്നെ മോശമാണ് എന്ന് പറയാൻ കഴിയുമല്ലോ ഞാൻ വീണ്ടും വി വി ആറിലേക്ക് അവസാനമായി അരുൺ ഇങ്ങനെയുള്ളൊരു വിശകലനമാണ് ഈ വാർത്തയുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് ഡോക്ടർ ഷൈൻ നൽകുന്നത് ജോയ് കെപ്കോ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നുവെന്ന വാർത്തയിൽ ഒരിടത്തും നമ്മൾ പറയുന്നില്ല നമ്മുടെ ഇക്കാര്യം ഇപ്പോൾ ഫോൺ സംസാരിച്ച് നിഷാദ് അടക്കമുള്ള കർഷകരും അത്തരം കാര്യം പറയുന്നില്ല കെപ്കോ ഹോർമോൺ കുത്തിവെക്കുന്നില്ല പക്ഷേ ഇനി സംഭവിക്കാൻ പോകുന്നത് കർഷകർക്ക് ഇഷ്ടമുള്ള തീറ്റ നൽകാം ഇഷ്ടമുള്ള രീതിയിൽ കോഴികളെ വളർത്താം എത്ര ഭാരം വേണമെങ്കിലും വർദ്ധിപ്പിക്കാം അതിന് കർഷകർ മറ്റു വഴികൾ തേടുമെന്ന ഉറപ്പാണ് കാരണം അവർക്ക് ലാഭം തന്നെയാണ് പ്രധാനം ും ലാഭത്തിന് വേണ്ടി പോകുമ്പോൾ കർഷകർക്ക് സ്വതന്ത്രമായി എന്ത് തരത്തിലുള്ള ഭക്ഷണം നൽകാൻ എങ്ങനെ വേണമെങ്കിലും കൃഷി ചെയ്യാൻ കോഴി കൃഷി ചെയ്യാനുള്ള അവസരം നൽകുമ്പോൾ അത് സ്വകാര്യ കോഴി ഉത്പാദകർ വൻ ലാഭം കൊയ്യാൻ വേണ്ടി മാത്രം പ്രവർത്തിക്കുന്ന സ്വകാര്യ ഉത്പാദകർ ചെയ്യുന്ന അതേ മാർഗങ്ങൾ ഇനിയും കെപ്കോയ്ക്ക് കോഴി നൽകുന്ന കർഷകരും സ്വീകരിക്കേണ്ടി വരും അങ്ങനെ സ്വീകരിക്കുമ്പോൾ ആ ചിക്കൻ തന്നെയാകും കെപ്കോയുടെ സ്റ്റാളുകളിലൂടെ നമ്മളെല്ലാവരും വാങ്ങേണ്ടി വരിക അവിടെയാണ് കെപ്കോയുടെ വിശ്വാസ്യത നഷ്ടപ്പെടാൻ പോകുന്നത് കർഷകർക്കും ഇത് വലിയൊരു പ്രതിസന്ധിയായി മാറുകയും ചെയ്യും കർഷകരെയും പൊതുജനങ്ങളെയും ഒരുപോലെ ബാധിക്കുന്ന ഒരു തീരുമാനമായി തന്നെ ഇതിനെ കാണേണ്ടി വരും ജോയ് തീർച്ചയായും എന്തായാലും നഷ്ടം ചൂണ്ടിക്കാട്ടി ലാഭമുണ്ടാക്കാൻ മറ്റ് മാർഗങ്ങളിലേക്ക് നീങ്ങുകയാണ് കെപ്കോ ഹോർമോൺ അടക്കമുള്ള കാര്യങ്ങൾ കുത്തിവയ്ക്കുന്നതിലേക്ക് നീങ്ങുന്നു എന്ന് മനസ്സിലാക്കുന്നു ഹോർമോൺ ചിക്കൻ കെപ്കോയിൽ വിൽക്കാനുള്ളൊരു തീരുമാനമുണ്ടായി എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശം ജൈവ ചിക്കൻ ഉൽപ്പാദനത്തിൽ നിന്ന് കെപ്കോ പൂർണ്ണമായും പിന്മാറുന്നു എന്നും നമുക്ക് മനസ്സിലാക്കാൻ കഴിയുന്നു എന്തായാലും ഈ വാർത്തയുടെ വിശദാംശം നൽകിയത് നിഷാദ് ഒപ്പം പ്രതികരിച്ചത് വിശദാംശങ്ങൾ നൽകിയത് വി വി അരുൺ ഒപ്പം തന്നെ പ്രതികരണങ്ങൾ നടത്തിയത് നിഷാദ് കെപ്കോ ഫാർമർ ഒപ്പം ഡോക്ടർ ഷൈൻ മൃഗസംരക്ഷണ വകുപ്പ് അസിസ്റ്റന്റ് ഡയറക്ടർ വാർത്തകൾ തുടരുന്നു സിസ്റ്റർ അഭയ കേസിൽ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി തെളിവ് നശിപ്പിച്ച കേസിൽ വിധി ഇന്ന് ജോമൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കൽ മുൻ ക്രൈംബ്രാഞ്ച് എസ് പി കെ ടി മൈക്കിൾ എന്നിവരുടെ ഹർജിയിലാണ് വിധി പറയുക തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് അന്വേഷണ കെ ടി മൈക്കിളിനെ പ്രതിയാക്കണം വിചാരണ എത്രയും പെട്ടെന്ന് നടത്തണം എന്നിവയാണ് ജോമൻ പുത്തൻപുരയ്ക്കലിന്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം അതേസമയം മുൻ എം ഡി കിഷോർ ക്ലർക്ക് മുരളീധരൻ എന്നിവർക്കെതിരെ തെളിവ് നശിപ്പിച്ചതിന് കേസെടുക്കണമെന്നാണ് കെ ടി മൈക്കിളിന്റെ ഹർജിയിലെ ആവശ്യം കാലത്തീറ്റ കുംഭകോണ കേസിൽ ആർ ജെ ഡി നേതാവ് ലാലുപ്രസാദ് യാദവിന്റെ ശിക്ഷാവിധി പ്രത്യേക സി ബി ഐ കോടതി ഇന്ന് പ്രഖ്യാപിക്കും ശിക്ഷാവിധി പ്രഖ്യാപിക്കുന്നതിനായി ലാലുപ്രസാദിനെ കോടതിയിൽ എത്തിക്കണോ വേണ്ടയോ എന്നത് സംബന്ധിച്ച് കോടതി ഇന്ന് തീരുമാനം അറിയിക്കാം ലാലുവിനെ എത്തിക്കേണ്ട എന്നാണ് തീരുമാനമെങ്കിൽ വീഡിയോ കോ
മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം ആദ്യം നടക്കുന്ന കലോത്സവമാണ് തൃശൂരിലേത് കലോത്സവത്തിലെ അനാരോഗ്യ പ്രവണതകൾ ഒഴിവാക്കാൻ ഗ്രേഡ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തി ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനങ്ങൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കിയ കലോത്സവമാണ് തൃശൂരിലേത് മാനുവൽ പരിഷ്കരണത്തിന് ശേഷം നടക്കുന്ന ആദ്യ കലോത്സവം നൽകി വളരെ ജാഗ്രതയോടുകൂടി ഈ മേള അതിവിപരമായി സംഘടിപ്പിക്കുന്നതിന് വേണ്ടി എല്ലാ മുന്നൊരുക്കങ്ങളും പൂർത്തീകരിച്ച് കഴിഞ്ഞിരിക്കുകയാണ് പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണ യജ്ഞം നടക്കുന്ന ഒരു കാലഘട്ടത്തിൽ ആ പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണത്തിന് പിന്തുണ നൽകുന്ന വിധത്തിലുള്ള ഒരു മേളയായിരിക്കും ഇത്തവണത്തെ അമ്പത്തെട്ടാമത് സ്കൂൾ കലോത്സവം പൂർണ്ണമായും ഗ്രീൻ പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ചുകൊണ്ട് നടക്കുന്ന ഒരു സംഭവമാണിത് പതിനായിരങ്ങൾ എത്തുന്ന മേളയായതിനാൽ പോലീസ് പുലർത്തുന്നത് അതീവ ജാഗ്രത നിർഭയ വളണ്ടിയർമാരുടെ സേവനവും പ്രയോജനപ്പെടുത്തും കലോത്സവം നടക്കുന്നത് ഹരിത പ്രോട്ടോകോൾ പാലിച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കിനെ പരമാവധി അകറ്റി നിർത്തും ശുചീകരണത്തിനായി പ്രത്യേക സംവിധാനങ്ങൾ പതിനായിരത്തിലധികം മത്സരാർത്ഥികൾ ലക്ഷം ഭേദിക്കുന്ന കാണികൾ മത്സരം മുറുകാൻ ഇനി മണിക്കൂറുകൾ മാത്രം ബാക്കി തൃശൂർ കലോത്സവത്തിന്റെ ലഹരിയിലേക്ക് രാജഗുരുവായൂരിനൊപ്പം സുർജി തയ്യപ്പത്ത് ന്യൂസ് എയ്റ്റീൻ തൃശൂർ കലോത്സവ വേദിയിൽ നിന്നുള്ള വളരെ പ്രധാനപ്പെട്ട മറ്റൊരു വാർത്തയിലേക്ക് കലോത്സവത്തിലെ വിധികർത്താക്കളിൽ പത്തോളം പേർ പിന്മാറി സുർജിത്ത് ചേരുന്നു വിശദാംശങ്ങളുമായി സുർജിത്ത് നാളെ കലോത്സവം തുടങ്ങാനിരിക്കുകയാണ് വിധികർത്താക്കളുടെ പിന്മാറ്റം നമുക്കറിയാം വിജിലൻസ് സംവിധാനം അടക്കം ഉള്ള എല്ലാ കാര്യങ്ങളും കൂടുതൽ ശക്തമാക്കിയിരുന്നു ഇതെല്ലാം മുൻനിർത്തിയാണോ അല്ലെങ്കിൽ ഇത് ഇതിൻ്റെ പശ്ചാത്തലത്തിലാണോ ഈ ഒരു പിന്മാറ്റം അതോ മറ്റെന്തെങ്കിലും കാരണമുണ്ടോ ജോയ് പത്ത് പത്ത് പത്തിന് പേർ നിലവിൽ വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്മാറി എന്നുള്ള വിവരമാണ് ഇപ്പോൾ ഡി പി ഐ നമ്മളോട് പങ്കുവെച്ചത് ഡി പി ഐ മോഹൻ കുമാർ പറഞ്ഞത് ഇത് വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ് പിന്മാറ്റം എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വിശദീകരണമാണ് വിദ്യാർത്ഥികളുടെ ഭാഗത്തു നിന്നും ഉണ്ടായത് എന്നുള്ളതാണ് പറയുന്നത് പ്രധാനമായും നൃത്ത ഇനങ്ങളിലെ അധ്യാപകർ അതായത് ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം കുച്ചിപ്പുടി ഇനങ്ങളിലെ വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പ്രധാനമായും ഈ പിന്മാറ്റം ഏറെയും ഇതിന്റെ ഒരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാരണം വിജിലൻസ് നിരീക്ഷണം ശക്തമാണ് ഈ കുറി മറ്റ് കലോത്സവങ്ങളിൽ വ്യത്യസ്തമായി വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിലാണ് ഓരോ വേദികളും കാരണം ഏറ്റവും അധികം ആരോപണങ്ങൾ ഉയർന്നു വരിക ഈ വിധി കർത്താക്കളുമായി ബന്ധപ്പെട്ടുള്ള ആക്ഷേപങ്ങളാണ് ഇടനിലക്കാർ ഉൾപ്പെടെയുള്ള ആളുകൾ അതായത് മത്സര ഫലത്തെ സ്വാധീനിക്കാൻ ശേഷിയുള്ള തരത്തിലേക്ക് വിധികർത്താക്കളിൽ ഇടപെടുന്ന അവസ്ഥ വിശേഷം ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് ഇത്തരത്തിലുള്ള നിരവധി ക്രമക്കേടുകൾ മുൻപ് നടന്നിട്ടുള്ള കലോത്സവങ്ങൾ ഉണ്ടായിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇതിനെതിരെ ഇക്കുറി അത്തരം ഒരു ക്രമക്കേടും അനുവദിക്കാതിരിക്കാനുള്ള സാഹചര്യം ആ ഒരു തരത്തിൽ സാഹചര്യത്തിന് വേണ്ടിയുള്ള നിലപാടാണ് പ്രോഗ്രാം കമ്മിറ്റി ഉൾപ്പെടെ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് ശരിയാണ് സുരജത്തെ ഇവിടെ മറ്റൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യം ഇപ്പോൾ പത്തോളം പേർ പിന്മാറുന്നു ഒരുപക്ഷെ ഈ വിജിലൻസ് കേസിലൊക്കെ പെടുമോ എന്നുള്ള ഭയം കാരണം കൂടുതൽ പേർ ഇനി പിന്മാറിയാലും അതിശയിക്കാനില്ല ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ മാർഗങ്ങൾ ഏത് തരത്തിൽ സ്വീകരിക്കാൻ ആണ് അധികൃതർ തയ്യാറാകുന്നത് ഡി പി ഐ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞോ തീർച്ചയായും പറഞ്ഞു ബദലുകൾ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് അത് ഇത്തരത്തിലുള്ള പിന്മാറ്റം ഉണ്ടാകുന്നുള്ള സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി കണ്ടിട്ടുണ്ട് എന്ന് വേണം കരുതാൻ ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ വിധികർത്താക്കൾ നേരത്തെ തന്നെ നിശ്ചയിച്ച ലിസ്റ്റിലുണ്ടായിരുന്നു ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ബദൽ കണ്ടെത്തിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നത് എന്ത് തന്നെയായാലും ഇത് കലോത്സവത്തിന്റെ മാറ്റിനെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്നുള്ള ഉറപ്പ് തന്നെയാണ് ഡി പി ഐ നൽകുന്നത് ഈ കലോത്സവം നേരത്തെ പ്രഖ്യാപിച്ച പോലെ തന്നെ ആ ഒരു തരത്തിൽ അതിന്റെ പൂർണ്ണമായ അർത്ഥം കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയും ഇതിന് ആൾട്ടർനേറ്റീവ് ആയിട്ടുള്ള അവതരായിട്ടുള്ള സംവിധാനങ്ങൾ സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ള നിലപാടാണ് ഡി പി ഐ സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ളത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസ് അന്വേഷണം ഭയതുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അല്ലെങ്കിൽ വിജിലൻസിന്റെ ഒരു നിരീക്ഷണം ശക്തിപ്പെടുത്തുന്ന ഒരു സാഹചര്യം മുൻകൂട്ടി അറിഞ്ഞുകൊണ്ട് തന്നെയാണ് അത്തരത്തിൽ ഭയപ്പാടിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ നൃത്ത ഇനത്തിൽ വിദ്യാർത്ഥികളുടെ പിന്മാറ്റം ഉണ്ടായിട്ടുള്ളത് എന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള വ്യക്തമായ സൂചനയാണ് നമുക്ക് ലഭ്യമാകുന്നത് ജോയ് സുർജിത്ത് ഇവിടെ വിജിലൻസിന്റെ സംവിധാനം ശക്തമാക്കുന്നത് നല്ലത് തന്നെയാണ് കാരണം കാര്യങ്ങൾ സുതാര്യമായിരിക്കും പക്ഷേ ആരെങ്കിലും ഒരു കേസ് ഫയൽ ചെയ്താൽ തങ്ങളും
അത്തരത്തിലൊരു പ്രതിസന്ധി ഈ നിലവിൽ അഭിമുഖീകരിക്കുന്നില്ല എന്നുള്ളതാണ് ഡി പി എ അറിയിച്ചിട്ടുള്ളത് നമ്മൾ ഈ ചോദ്യം ആരാഞ്ഞിരുന്നു ഇത് വലിയ തരത്തിലുള്ള പ്രതിസന്ധി സൃഷ്ടിക്കുമോ എന്നുള്ള തരത്തിലൊരു ചോദ്യം ആരായിരുന്നു എന്നാൽ ബദലായി വിദ്യാർത്ഥികളുണ്ട് അവരെ ഈ കാര്യത്തിൽ നിയോഗിച്ചിട്ടുണ്ട് അതിനാൽ തന്നെ കലോത്സവത്തെ ഒരു തരത്തിലും ഇത് ബാധിക്കുകയില്ല എന്ന് തന്നെ ആയാലും വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണത്തിൽ തന്നെയാകും ഓരോ വേദികളും എന്നുള്ള തരത്തിൽ അത് ആവർത്തിക്കാനും ഡി പി എസ് ചെയ്തിട്ടുള്ളത് കാരണം ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കപ്പെടേണ്ടതുണ്ട് മുൻ കലോത്സവങ്ങളിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ഇക്കുറി ഇത് സംഘടിപ്പിച്ചു പ്രത്യേകിച്ച് മാനുവൽ പരിഷ്കരണം ഉൾപ്പെടെയുള്ള കാര്യങ്ങൾ നടന്നിട്ടുണ്ട് പുതിയ ഇനങ്ങൾ കൂട്ടിച്ചേർക്കുകയും ചില ഇനങ്ങൾ ഒഴിവാക്കുകയും ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ഗ്രേഡ് സമ്പ്രദായം ശക്തിപ്പെടുത്തുകയും ഒന്ന് രണ്ട് മൂന്ന് സ്ഥാനം ഒഴിവാക്കുന്ന നിലപാടും സ്വീകരിച്ചിട്ടുണ്ട് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിലെല്ലാം തന്നെ അത്തരത്തിൽ ക്രമക്കേടുകൾ ഒഴിവാക്കാൻ അതായത് കലോത്സവത്തിന്റെ ക്രമക്കേടുകൾ പൂർണ്ണമായും ഒഴിവാക്കുന്ന നടപടിയാണ് ഉണ്ടാകേണ്ടത് ഈ ഒരു ഘട്ടത്തിലാണ് ഇത്തരത്തിൽ വിജിലൻസിന്റെ നിരീക്ഷണം ഓരോ വേദിയിലും ശരിയാണ് നമുക്കറിയാം ഈ അപ്പീലുകളുടെ പ്രവാഹം അതുപോലെ തന്നെ പരാതികളുടെ പ്രവാഹം അതെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ണൂരിലടക്കം കണ്ണൂരിലും അതിനു മുമ്പുള്ള കലോത്സവങ്ങളിലെല്ലാം നമ്മൾ കണ്ടിട്ടുള്ളതുമാണ് പലപ്പോഴും ഇത്തരം വിധികർത്താക്കളെ നിശ്ചയിക്കുമ്പോൾ റിസർവ് കാറ്റഗറിയിൽ കുറെ പേരെ ഉൾപ്പെടുത്താറുണ്ട് അതെല്ലാം വളരെ രഹസ്യമായിട്ടാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പ് ചെയ്യുന്നതും ഇവിടെ ഈ ഒരു സം ഈ ഒരു വാർത്ത അല്ലെങ്കിൽ ഇത്തരം ഒരു പിന്മാറ്റത്തെക്കുറിച്ച് ഡി പി യോട് സംസാരിച്ചപ്പോൾ അദ്ദേഹം നൽകിയ പ്രതികരണത്തിൽ പറയുന്ന പ്രധാനപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ എന്തൊക്കെയാണ് ഡി പി വ്യക്തമാക്കിയത് ഈ ഇത്തരത്തിലൊരു വാർത്ത പുറത്ത് എത്തിയ ഒരു സാഹചര്യമുണ്ട് ആ സാഹചര്യത്തിലാണ് നമ്മൾ ഡി പി ഐയുമായി ആരാ വിഷയം ആരാഞ്ഞത് പത്തോളം വിദ്യാർത്ഥികൾ പിന്മാറിയിട്ടുണ്ട് എന്നുള്ളത് വാസ്തവം തന്നെയാണ് ഇതിൽ കൂടുതൽ പേരും വൃത്ത ഇനങ്ങൾപ്പെട്ട വിദ്യാർത്ഥികളാണ് അതായത് കുച്ചിപ്പുടി ഭരതനാട്യം മോഹിനിയാട്ടം തുടങ്ങിയ ഇനങ്ങളിൽ ഉള്ള വിദ്യാർത്ഥികളാണ് പിന്മാറിയത് എന്നാൽ ഇത് കലോത്സവത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കുകയില്ല വ്യക്തിപരമായ കാരണങ്ങളാണ് ഈ പിന്മാറ്റം എന്നുള്ള ഔദ്യോഗിക വിശദീകരണമാണ് നൽകിയിരിക്കുന്നതെന്ന് ഡി പി പറഞ്ഞു അതോടൊപ്പം തന്നെ ഇത് ഒരു തരത്തിലും കലോത്സവത്തിന്റെ മാറ്റിനെ ബാധിക്കുകയില്ല പിന്മാറിയവർക്കെതിരെ ഏതെങ്കിലും തരത്തിലുള്ള നടപടി സ്വീകരിക്കാനുള്ള ഒരു സാധ്യതയുണ്ടോ അതിനെക്കുറിച്ച് എന്തെങ്കിലും പറഞ്ഞു നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ അത്തരത്തിൽ ഒരു നടപടിയെ കുറിച്ച് ആലോചിച്ചിട്ടില്ല അത് പിന്നീട് ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട കാര്യങ്ങൾ ആലോചിക്കുമെന്നുള്ള തരത്തിലുള്ള പ്രതികരണമാണ് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നത് നിലവിൽ നിലവിലെ സാഹചര്യത്തിൽ കലോത്സവം സുഗമമായി നടത്തുക എന്നുള്ള ഒരു ലക്ഷ്യം മാത്രമാണ് വിദ്യാഭ്യാസ വകുപ്പിനും സംഘാടന സമിതിക്കും ഉള്ളത് ഈ ഒരു സാഹചര്യത്തിൽ ഈ നടപടി സംബന്ധിച്ചുള്ള ആലോചനകളൊന്നും തന്നെ നടന്നിട്ടില്ല എന്തായാലും ബദലായിട്ടുള്ള വിധികർത്താക്കളുണ്ട് സ്വാഭാവികമായും ഇത് സുഗമമായ രീതിയിൽ തന്നെ ഈ കലോത്സവം സംഘടിപ്പിക്കാൻ കഴിയുന്നുള്ള പ്രത്യാശയാണ് മോഹൻകുമാർ പങ്കുവച്ചത് കലോത്സവ വിധികർത്താക്കളിൽ പത്തോളം പേർ പിന്മാറി എന്നുള്ളതാണ് ഏറ്റവും ഒടുവിൽ ലഭിക്കുന്ന വിവരം എന്തായാലും ഇത് കലോത്സവത്തെ ഒരു തരത്തിലും ബാധിക്കില്ല എന്ന് ഡി പി ഐ വ്യക്തമാക്കുകയും ചെയ്യുന്നു വിവരങ്ങൾ നൽകിയത് സൂർജിത്ത് ഈ ബുള്ളറ്റിൻ പൂർണ്ണമാകുന്നു നമസ്കാരം